，白雪，好热。遇见你，晕倒忘了呼吸，毁了你，放纵在空沉溺，缩短天空距离，再贴近。你说要躲避回忆的结局，六月七，思绪在跳跃的心，却不愿平静，忍不住想你。穿过三十回眸，再次相遇。冥冥之中，被谁轻易奔向你命中注定的东西？命运的锤炼，偏爱，心意念是些招手。我心怀，风吹一多年的期待。恭送一王，一王妃，归天。如你来时，别让我再遇见你，白凉凉。裴寻曾告诉我，不想争主的皇子不是好皇子。本着这个优秀皇子的准则，他一路高歌猛进，终于把自己作死，还拖家带上了我。谋反不是小事，皇帝正义赐了你。王妃，王妃，王妃，一王府，我怎么会在这儿？阿罗，现在是何时？王妃，已经是未时了。未时？是哪一年？王妃莫不是睡迷糊了？今日是永德十二年正月二十啊，正月二十，正月二十。王爷呢？王爷在哪？王爷同王将军在前厅议事呢。居然重生在裴寻造反的前一天。阿罗，你快去前厅伺候着，今日有贵客，切勿怠慢了。是，我也是。还来得及，只要远离这个催命阎王，这一世我就能好好活着了。你这是去哪儿啊刘月清，我劝你最好安分一点。今日没有本王的允许，你不准踏出房门半步。王妃，可是身子不舒服。阿罗，我感觉我好像快要死了，我这会儿浑身发冷，头也晕得厉害，还有点想吐。王妃可是有喜了啊！王妃，这可是大喜事呢。王爷要是知道了，定会很高兴的。对，阿罗，我就是有喜了。你快去寻王爷，告诉他我有点点要紧的事要跟他说。是。王爷，什么要紧事？夫君，你马上就要当爹了。可曾看过大夫？几个月了？约莫两三个月了。今日太晚了，明日我叫阿罗去叫大夫来仔细看看。若本王的脑子没坏掉的话。离我二人上次同房是一月前
，此前三月本王奉旨出京，你是同谁有了手？啊裴老六，你极差一招！你想造反，休想！这样你就不能去造反了。你醒了还得感谢我，我可是救了你一命。将军，这已经过了约定时间，王爷还未出现。我们能在等吗？咱计划行动。你看你还能怎么？圣旨到，一王造反，特赐毒酒。不是吧？国王，流程我都懂，不是我主。就算阻止了裴雪，也阻止不了他的猪队友啊！不会带团的，连累我又死。裴老六，下辈子你千万别再见。刘一清，是我的主意，饶命！还是谁？帝王造反，特赐毒酒。小姐，快醒醒！小姐，阿罗，小姐又来，到底有完没完呀、啊？我的儿啊，你不活了，娘也活不成了呀！青儿，老爷，你究竟在闹什么？若是你对翼王不满意，为父就是拼了这条老命，也要上承圣上，服了这门亲事便是啊！亲事。阿罗，今夕何夕啊？青儿，我莫不是睡傻了？小姐，如今是永德九年的八月呀、啊。永德九年，还有江，圣上才告诉我，还来得及。我没嫁，真是太好了，太好了！这，头疼。青儿，魔怔了，魔怔了，这婚不退也不行了。小姐，喝药吧。爹爹去退亲，还没有回来，我怎么还有脸喝药啊？小姐，这婚事奴婢瞧您前些日子还挺开心的，怎么怎么睡了一觉就突然不愿意了？你还小，你不懂这些也正常。像我这样惜命的人，情爱于我而言，哪有活着重要？晴儿，怎么样了，爹？圣上，到底念着我柳氏一族，为朝廷多年尽心尽力。嗯，<笑>别说啊，当日不过一句戏言，如此就算是退了。退婚？此女目光短浅，不配与殿下构成大业，不出数月。定要哭瞎在府中，后悔今日的退婚。想来也是。老爹，大恩不言谢，<笑>都在碗里了。<笑>嗯
。青儿，虽然圣上给了咱家极大的脸面，但是咱们可不能不知好歹，还是少出去招人眼，在家好好养病，方是稳妥。成，爹，稳妥，稳妥。<笑>只要离了裴老六这个催命符，我柳月清就还是一条好汉。我儿子是谁的？我是柳月。说殿下，又被梦魇缠身了。是，说十年如一日，同一个梦。这一次可看清楚那女子容貌。哎呀，如今陈王和翼王为争储君之位。斗的是你死我活，圣上又缠绵病榻，朝中局势复杂。你当初退婚，翼王是对的。那个裴老六，十年还真是神。哎，还好，为父精挑细选，重新为你择了一门良婿。王将军家的长子，一表人才呀、啊！您您说谁？王将军家的长子，上一世裴寻的猪队友。不可不可，三思啊，爹。怎么了？王将军与我柳氏也算是门当户对。王将军又无妻妾，唯有二子，你嫁过去。就能当家做主，府里唯一的女主人，还不够你自在的。王将军他，总之他家不行。啊、胡闹！啊，一王不要，王将军长子也不要。嗯、你到底想要个什么样的人呢？女儿只想寻一稳妥之人安度此生。这些将门之后，以后免不了要打打杀杀。要是自以为是。去起个兵，造个反什么的，咱们都得陪着他酒足消消乐。休得胡说！你想要如何？女儿听说，明日紫月灯会，许多世家公子都会去。玄武不如选文，吟诗作对，总比打打杀杀好吧？女儿便去选一个稳妥的文公子，如何？<笑>遇见你，听到忘了呼吸，为了你，放纵在红尘里，缩短天空距离，再别紧。你说要躲避回忆的结局，收起思绪，再掉夜的心，却不愿平静。他是谁？有尚书之女，与王爷曾经过去。回眸，再次相遇。老板，这个花灯怎么拿？哎呀，姑娘真是好眼光啊！那是巧店的灯会奖品，不卖只送，只要猜灯谜即可赢得奖品。猜灯谜？嗯。嗯你出现在我脑海，感动了我多少无奈，忽略又深刻的情未来，你就在我的心头存在。他是于公子，不愧是礼部侍郎的独门子，从小饱读诗书满。礼部侍郎之子，我记得裴老六对他的评价是。
渔民鹤，碌碌无为之辈，难堪大有。碌碌无为好啊，不打眼，稳妥。公子怎么不写了？再多写一题，便能赢得头筹啊！猜灯谜只是图个乐趣，不会输赢。老板可将头筹留给真正想要之人。直接手里谦谦君子，最最难得的是低调又谦让，人真是相当稳妥之。能否请公子现场赋诗一首，留作纪念？小店奖品可随意挑选。来，那可否将这盏花灯？送给这位姑娘，好、哦，那自然是可以。谢谢，我不白拿你的花灯。你送我花灯，我与你一同赋诗，如何？一段佳话，再好不过呀。好诗，真是好诗啊！我也饶命！我是谁的？我也饶命！居然是他！怎么了，姑娘？怎么会是他？现在我与裴巡已经毫无关系，我干嘛还要怕他？这次嫁人，一定不能与皇家扯上任何关系。保住小命最重要。对，就是这样。出事了，出事了！哎呀，出事了！出什么事了？这么晚才回来？啊、今日朝堂上发生大事了。难道是裴巡他出了什么事了？你别卖关子了。圣上立了翼王为太子，奉天承运。皇帝诏曰：六皇子裴寻日表英奇，天资翠美，天意所属。兹恪遵出诏，在基典礼，抚顺于情，警告天地，授以册宝，立为太子，分礼数政，辅君监国，百思所奏，皆起太子爵之。钦此。裴老六，他这次居然成功上位了！哎，真是错过了一门天大的亲事啊！啊老爷，圣上怎么会立翼王为太子啊？啊，老爷，老爷，你倒是说呀！啊，看来我真是没有当太子妃的命哦。哎呀，别磨蹭了，迟到了不好。你爹，咱们能不能不去啊？哎呦，咱们前阵子刚退了他的婚，他现在得失了，咱们可得罪不起。你可不能再胡闹了，走走走走。哎呀，爹！哎呀，爹！嘿嘿，那太子贺宴上那么多人，太子是何等身份，怎会专门留意你？咱们就走个过场。贿赂就行了。哎呀，哎呀，别、哎！太子殿下，里面请。这哪有太子亲自出来迎宾的道理啊？这不合礼数。你懂什么？本王这叫亲民。刘爹
，我的好弟弟啊！<笑>二哥，哎，二哥二哥，贺燕在东庭，大臣们都在等你呢。啊，都在等本王？那是当然，他们都说了，二哥不来不开席，岂有此理！这可是东宫啊，不懂规矩。本王这就去教导教导。<笑>怎么还没来？该不会是？殿下，我们在这里干什么？守株待兔。别跟我走。哎，晴儿，你怎么对东宫这么熟啊？还知道后门？住了两辈子能不熟吗？蒙的，爹，走后门，稳妥。蒙的。嗯，走。刘尚书，你迟到了。呃，太子殿下恕罪，路上车马拥堵，故来迟了些。你路，一路的。这位是啊，呃，这位是臣的独女柳月清，青儿，我还见过太子、嗯，见过太子。柳尚书，宴会繁忙，若有怠慢之处，还请见谅。太子殿下客气了。柳<笑>尚书，这仙修善的东宫你还没看过。属下带你好好逛一逛，这边请。哎，哎，来吧，这边请。哎，你看，这是柳姑娘，本王第一次见你，却有一种似曾相识的感觉。许是臣女长得平平无奇，大街上随处可见。哦，是吗？哎啊，臣女脱发救急，头疼的厉害。你没事吧？啊，没什么大事。臣女就是看到人多，就会心悸。那你去西厢房女眷处休息吧。多谢。哎，你来的正好，给我压压惊。这不是，这不是您的呀，这是。怎么比酒还累？嗯，姑娘，我看您面色不佳，不如属下带您去府中旅居，休息片刻。待宴会结束，再与秦眷们一同离开。谢谢你。殿下，二哥，你这是喝了多少酒啊？哎，弟弟，如今做了太子，都不跟哥哥亲近了，寒心呐呀！韩真，送陈王回席座。是，陈王。嗯，寒心呐，寒心呐呀！<笑>
王爷酒醒了，韩心，韩醒了。老王自己走。日后要做的事，就不用本王叫了。太子失德。见你，晕倒忘了呼吸，毁了你，放纵在空沉溺，缩短天空距离，再贴近。你说要躲避回忆的结局，六月七，思绪在跳跃的心，却不愿平静，忍不住想你。穿过三十回眸，再次相遇。冥冥之中，被谁轻易奔向你命中注定的东西？命运的锤炼，偏爱，经历你是些招手过的心怀，空缺一多年的期待。只等着伸出手，勇敢爱。是你出现在我脑海，赶走了我多少阴霾，模糊了忧伤看得清未来。你依旧在我的心头存在。培训，别争了，好不好？我害怕，我已经为你喝过两次毒酒了，再加上这次是第三次，我哪有那么多命陪你？放心，这不是毒酒，睡一觉就好了。培训。我不想死，但我不会让你死。裴神。殿<笑>下怕不是在休息？众位大人，难道不想看看太子殿下因何缺席吗？<笑>真想啊，想啊！<笑>六弟啊，六弟啊，叫诸位大人好等啊！人呢？皇兄，本王刚刚小憩了一会儿，真是失礼了。<笑>六弟。你这砚台不错呀，哎，六弟，你这皇兄在找什么？不对呀、啊，明明见了。<笑>六弟啊，作为皇兄，要说你两句了。虽然身为太子，也不能如此失礼于臣前啊。皇兄说的在理。
。哎，拜见太子殿下，让诸位久等了。本王准备了一个特殊节目，给大人们助兴。这老六，你又想玩什么花样？请诸位一致前愿。殿下，这是发生了什么？他应该是误喝了二哥给本王准备的茶水。他还真是无所不用其极。嗯、殿下，这位姑娘已经无碍。退下吧。是。李卫青，你还记得是谁把你带到本王寝宫的吗？家丁。殿下，每个新进的家丁都有暗卫确认身份，绝对安全。这次肯定是趁着喝宴之机混入其中。这东宫，不是想来就来、想走就走的地方。哎，六弟，那是做什么？这刀剑无眼，万一伤了人怎么办？本宫的人，若是这点胆识都没有，如何进得了东宫？是吗？皇兄，弓箭无眼。哎哎哎，六弟，六弟，没必要，六弟，还请无误。太子殿下，当真是不好惹呀！啊，这里是……等等，是你先招惹我的？不是吧？刘云清，你都干了什么呀？太丢脸了！我是什么时候被下的药？这茶水怎么比酒还烈？难道是那壶茶？不，不仅是，还是找到了。敢在东宫动手，看来他们要针对的是裴雪。又给他背锅了，遇到他准备好事。没必要，六弟。抓住了，抓住他！他呀，他们都知道了，竟敢毒害太子殿下！是谁指使你给太子殿下下毒？说，殿下，殿下饶命啊！殿下。饶命！殿下饶命！六弟，此人一看就是胆小懦弱之辈啊，哪有胆子毒害六弟啊？那皇兄觉得是谁借给他的胆子？这皇兄哪会知道啊？这次只是个警告，胆敢在东宫造次者，杀无赦。青儿，你怎么跑了？咱们快走吧，太子府的水太深，待不得。什么水？我再看看。哎、多亏这太子殿下有这一计啊！殿下杀了八宝贝，堪称大好啊！是，竟然敢毒害殿下！诸位大人，一定要好好都回宴席吧。大人大人，先后先把酒杯、酒杯全都吃。王爷，请。你刚才跑哪儿去了？你不是在女眷吗？太子殿下，殿下，柳姑娘，心情好些了吗？嗯，那便好。殿下。
，春猎会上风光正好，要不要邀请柳姑娘前去啊？一群男人的角逐，她一个弱女子来干嘛？正因为是男人的角逐，才更应该让她见识一下咱们殿下的风采呀、啊。多事。春猎会。多谢太子好意，只是殿下吩咐了，说姑娘不应，让姑娘再看这封信。柳姑娘，上次欠的人情若是不想还，本王就只能找你的未婚夫婿。这是道德绑架！你个裴老六！裴老六。殿下，还有一事，说，陈王确实将目标锁定了羌国特使上官燕，而且还安排了江湖杀手，准备在春猎会上动手。皇兄的花样还真是千篇一律。殿下出监国，若有羌国特使出事，对朝堂、对外邦都无法交代。不过，上官燕一直是遮面入关，从未有人见其真面目。属下已准备好了替身。届时，属下会将人引至猎场西面，将其一网打尽。嗯，春猎会也该热闹热闹。遮着面，说是强国传统，除非遇到心仪男子，否则就一直以杀覆灭。着实矫情。也罢，春猎会也没有其他女子，不难找，安排下去吧。是，那太子，太子怎么了？太子春猎千载难逢，况且狩猎期间危机四伏，也是情理之中。不如，嘎了。那是本王弟弟，你说哪就哪，你哪来的胆子？那是本王弟弟，这敢动本王的弟弟？饶命！看不见，看不见，看不见，看不见！柳姑娘，看见了。柳姑娘，您来迟了。春猎会都开始了，啊，呃，不用管我，我也不会狩猎，我，我我看看风景就好了。啊，殿下临行前吩咐我了，让您在东营主帐等着。好。只说要赴约，可没说要等他。老大，这边怎么也有一个？属下会将人引至西面猎场，将其一网打尽。西面，这个方向。这，这。哇，有埋伏。<笑>成了，表弟，这次看你拿什么跟我斗！救命啊！你们是谁？为何要追我？
这一世还是逃不过。你要想活命的话，就抓紧我。还真是贪生怕死。多年来，本王一直梦到一名女子。殿下梦到了什么？这名女子给本王戴了一个绿帽子，为了情夫，给本王下毒。哎呀，殿下，一个梦而已，做不得真，做不得真。这名女子与柳姑娘。殿下恕罪，都是臣女的错，以后绝对不会再出现在殿下面前，再也不露出这张恶毒的脸。真是狡猾之极！睁开眼，嗯、看着我。臣女不敢。为什么退婚？我。我只是不想那么早嫁人吧。是不想嫁人，还是不想嫁本王？呃，啊，殿下，天色已已经不早了，还是赶紧回去比较好。您手上还有伤，耽误不得。本王累了，走不了了。啊？那臣女先回。听说这外面邻里豺狼虎豹数之不尽，你大可试试，看能不能活着走出去。豺狼虎豹。臣女突然也觉得困意来袭，还是听殿下的，明天再走吧殿下，总算找到你了。嘘，柳姑娘怎么在这儿？殿，殿下，您手怎么受伤了？喂，那我们赶快带柳姑娘一同回去吧。天色不早了，明天再说吧。那柳尚书那边，罗氏禀报，睡这么死，一点防备心都没
遇见你，晕倒忘了呼吸，为了你，放纵在空城里，缩短天空距离，再贴近。你说要躲避回忆的结局，要收起思绪，在跳跃的心，却不愿平静，忍不住想你，穿过三十。黑雪，黑雪，那个裴老六，不会真的把我一个人丢在这野林里了吧？你是在找我吗？殿下昨晚睡得如何？一夜无梦。六弟、啊，何人这么大胆，敢害强国特使？哎，刺客真的抓到了，关哪儿了？这关的地方安不安全？怎么，皇兄有兴趣管这事？哎，皇兄是怕你诸事烦心。皇兄近日很闲，要不我帮你审？哎哎哎哎，真不需要帮忙啊！皇兄的能力，审一两个犯人，不在话下。要不你试试？皇兄，你还是先管好你自己吧。哎，六弟。真不需要帮忙啊！你找的这帮人有没有职业道德？要么成功，要么自尽，这不是道上的规矩吗？怎么还有被抓的？属下答应。哎，我王爷饶命，属下还有一计。说，既然太子要审，那我们就一不做二不休，连同太子一起。嘎啥？嘎什么嘎？都能把你嘎了，信不信？滚！哎哎哎！真是蠢如猪狗。看来殿下很是喜欢于大人送来的这套茶具啊。于大人，本王怎么把他给忘了？东宫司经局长是一职，是否还空着？是。殿下可是有合适的人选了？于明鹤，裴旭，臣女突然也觉得困意来袭，还是听殿下的，明天再走吧。就会有危险，不能再拖下去了。青儿，我有话要对你说。青儿，我有话要对你说。终于开窍，你先说。太子殿下有意提拔我，让我在东宫掌管司经局。入入东宫？你之前不是说你想开一家书院吗？从前呢，想开家书院，也只是下下之策。如今得到了太子赏识，当然要另有筹划了，说不定到时候还能谋个一官半职呢。可是，伴君如伴虎，在楚军身边做事未必太平。放心，青儿，我不会参与朝堂之事，只是编撰书籍罢了。青儿，你愿意等我两年吗？晴儿，明日便是少爷节了，咱们再逛一次灯会，那是我们第一次相遇的地方。好，好，那我们明天见。
，我先回东宫复命了。东宫藏书，果然名不虚传。东嫁第九卷是六艺经书，南嫁第六卷是史书经传，西嫁是诸子兵书，北嫁是诗词歌赋。不愧是太子殿下，武能上马定乾坤，文能提笔安天下。于公子，也是京都闻名的才高八斗，学富五车，而且还能写一手好字。太子殿下还见过臣的字，自然是见过，而且记忆犹新。为了证明你，便也都是一样。怎么了，晴儿？嗯，爹，名利真的有那么重要吗？正所谓，利之所在，天下趋之。天下趋之，听起来确实很诱人。那老爹呢？哈哈哈人生苦短，名利都是附加。咱们柳家有四不忘，四不忘，不忘取，不忘与，不忘想，不忘求，不忘取，不忘与，不忘想，不忘求。殿下，今日司经局我已誊抄完毕，臣可否早日出宫？今日是上元节，看来于公子是与家人有约。实不相瞒，臣确实与柳家小姐有约。这就是传说中的玉良笔吗？嗯，这是本王今日进宫父皇赏赐的。这笔千金难求，殿下，可否借臣观摩一二？既然于公子如此喜欢，不如御笔题诗一首。如果题得好的话，本王就将此笔赠与于公子。谢谢殿下。小姐，今天城中好生热闹啊！天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。小姐，你说这话，阿罗怎么听不太懂呢？阿罗，你先回去吧，我在这里等于公子就行。他应该在路上。是，我跟他从这里开始，也在这里结束。怎么回事？一次上头，喝醉了，送于公子回府。是。好酒，我还能喝。殿下。老板，这个花灯怎么卖？哎呀，
这姑娘又来猜灯谜呀！哦，看来柳姑娘是常客。碰巧得过一盏花灯罢了。老板，我要这个花灯。这猜花灯，柳姑娘是最知道规矩的。那便有劳柳姑娘。只不过一盏花灯罢了。您想要，却让我这个小女子来猜，传出去恐有不妥吧？我倒是觉得，只要是你，没什么不妥。停。遇见你，晕倒忘了呼吸。为了你，放纵在红尘里，缩短天空距离，再贴近。你说要躲避回忆的结局，要收起思绪，再跳跃的心，却不愿平静，忍不住。这花灯确实好看，如果柳姑娘再提示一首，就更好。今天不早了，我要回府了。是有些晚了，若再让人知道我与柳姑娘现在还在一起，传出去确实不妥。那您想让我提什么诗呢？只要是你喜欢，都好。那本姑娘做不客气。老板，我要去了。哎呀，我这个人真是个怪癖。玉兔有指，人而无耻，难堪难堪。玉兔有理，人而无礼，不不为你你不不了你的事。青儿，我我昨日撰写文书太迟，所以我不失约于你。无妨的。你公务繁忙，也情有可原。青儿，太子殿下如今也委实器重于我，相信我很快就能平步青云。到时候封官拜侯，只是时间问题。于公子，不忘初心，方得施主。青青不惜锁窗春，去作长秋总马身。玉清，你是怪本王今日冷落了你吗？这事我看不懂。不过月清，你要是对我锁了窗，我定拆了整个院墙。殿下怎么又在写这首诗啊？本王总觉得这些年忘了很多重要的事。那如今殿下可曾记起？快了。王爷，您让属下盯着太子，这些日子总算有了收获。哦，说来听听。太子昨日和一女子夜游上元节灯会了。这本王让你盯了那么久，就这，把堂堂东宫之主有几个女儿算什么？王爷息怒，属下还没说完。那女子乃柳尚书之女柳月清，哪来
，区区尚书之女，堂堂太子配不上啊？可那女子前些日子刚跟虞侍郎之子定亲，且那虞家公子如今还在东宫任职。嗯。柳月清，太子，于小子，有趣，有趣啊！殿下，臣昨日殿前失礼了。胡风。这个字解释，殿下，昨日是去尚元节了。殿下，你还有什么事吗？呃，无事，臣先退了。你的花灯，只要是你提的，都好。上元节那夜，本王手下曾亲眼看到我六弟跟柳家女儿在灯市相会。啊，还有春例会那次，他们二人在荒郊野岭共处一夜，说不定是那一夜二人旧情复燃呢。旧情，于公子竟然不知，那本王多嘴了。城王殿下，但说无妨。我父皇曾赐婚六弟和柳尚书之女，我六弟对此门亲事也甚是满意。可不知为何，这柳家女儿突然退婚，还答应了你们于家的提亲。而你，恰巧进了东宫。陈王的意思是，太子殿下并非有意扶持我，而是想借此机会报复在下。哎，本王可没有这么想。不过，哎，我这六弟啊，什么都好，就是。霸道了些，自私了些，哎，从小就这样。哎，这些都是本王瞎猜的，说不定太子是看中了于公子的才华才招入东宫呢。公子现在已经在东宫委以重任了吧？只是一个无甚事权的文书罢了。于公子。不要气馁，本王早就听说于家儿郎你才高八斗，实不相瞒，本王对你青睐有加。只可惜还未来得及出手，就被我六弟抢走。如今你若另谋出路，本王愿意为你筹谋一二。陈王的意思是。把这本书拿给你家父子，就说是太子府的奏书。小朋友，嗯，来，这个给你们糖葫芦吃，输给我好不好？嗯，吃吧。殿下，此书记载了前朝旧时辉煌，暗讽我朝无能。看来成王这次真是，他还不至于做出动摇国之根本的事来。是余明鹤，那属下派禁军，不可。出禁军，肯定会让朝堂知道。父皇若知，必然会严惩撰写此书之人，以正朝纲。到时候。受牵连的不只是成王，还有别有用心之人，会借此机会铲除异己。殿下
，十八千两到柳家。那属下先派暗卫将余明鹤收押，押住此事。什么？这余明鹤发什么疯？本王只是让他撰写关于太子的风流事迹，他倒好，还借力发挥。王爷，太子有意压下此事，还秘密处理，想必不会查到王爷这儿。那就好，那就好。传令下去，这几日陈王府闭门谢客。跌跌撞撞的像什么样子？小姐不好了，于家公子失踪了。失踪？怎么回事？于家刚来人，只说于公子二日前离家前往东宫，之后就再没见回来过。于家也派人查了，好像于公子去了东宫之后就再没出来过。东宫？小姐，莫不是这于公子在做事时触怒了太子，被太子私下处理掉了？黑寻此人向来小气，难不成这回真的要借机报复？哎呦、啊！阿罗，我先出去一趟，你给余家带句话，让他们不必游戏，我会尽快把事情查清楚。是。嗯、本王以为第一个来东宫的会是余家人，没想到是你。殿下，若臣女平日有冒犯之处，任凭殿下发落；若与公子有得罪殿下的地方，臣女也愿替他受罚。柳月清，你还真是不知好歹，祸乱朝纲之罪，你受得起吗？殿下何意？你说余明鹤是端方君子，那本王就让你看看。是殿下，青儿，你帮我向殿下求求情吧。这鬼地方我一刻也待不下去了。制造舆论，祸乱朝纲，污蔑太子。余明鹤，您可知这短短不过二十字，便能让你余家满门抄斩？看来真的是你做的，青儿。是我卓幽蒙了心，鬼迷心窍，提心产业，做了错事。青儿，我错了。你和太子殿下关系那么好，你帮我求求情，帮我求求情，好不好？我不想死。我我知道你和太子殿下之前有过婚约，我不在意的。如今，如今他肯放你进来，就说明他肯定对你欲擒未了。你的话，他兴许会。明明和你够了，你真是让我失望透顶。青儿，青儿，若裴寻未发觉，东宫罪名坐实，裴寻这个太子不死，也要被废除流放了。殿下，想怎么处置余明和随你？只求别牵连余家众人。他竟然没帮余明鹤求情，好、哦，那臣女就先告退了。以为重来一世，为自己选一个稳妥的归宿。
深的照顾。殿下，那余命鹤如何处置？罢去官职，重打三十章。从今以后，朝内永不录用此人。这未免也太便宜他了。今日之后，此事不可再提。殿下，何事？千日余明鹤去柳家退婚了。退婚？对啊，那余明鹤看着蠢笨，也算是个听得懂人话的。是你擅作主张让他去退婚的。我，殿下，那余明鹤本就两面三刀，虚伪狡诈，本就不是良配。而且天下本来就对柳国另有意思，有意又如何？就算是本王想要的，也要他柳月清心甘情愿，而不是用这种方式。哼，殿下，不许跟来！晴儿，退婚不是我的意思。不管愚公子有什么难处，先谢过愚公子，不取真。不过，这退婚书得由我来写。你，我余家书香门第，岂有被人退婚之理？哼！余大人别忘了，我柳氏也是百年世家。若非你家儿子百般求娶，你能攀得上这门亲？爹。不必与此人多费口舌。柳尚书，大家同朝为官，难道你要欺我官职地位吗？我儿清清白白，端方君子，而令千金三番四次勾搭太子殿下，又岂有你们退婚之理？你天！爹，于大人好生威风，连本王的谣言也敢传。太子殿下，太子殿下，殿下。柳姑娘当初义无反顾退了本王的婚，却选了这么个懦弱无能之辈，可曾后悔？我，太子殿下，刚才都是误会，我同柳大人说笑呢。于大人这么爱管本王的私事，那你便给本王听清楚了。从始至终，是柳姑娘看不上本王，但本王唯一想娶之人，只有柳月清一人。是。既如今，柳姑娘悬崖勒马，非议退婚于家，那代表本王还有机会。只要月清愿意，本王随时下聘。太子殿下，臣女想通了，殿下才是人中龙凤，岂是一般无能之辈可？殿下，月清愿与殿下再结良缘。青儿，退婚并不是我的意思，我只是一时心情低落，不知如何选择。你好，够了。太子殿下，是小儿有眼无珠，既然婚事已退，殿下。微臣就不多打扰你，告辞。你自还嫌丢人丢的不够吗？走了。刚刚多谢太子殿下解围，殿下厅内稍作歇息，请一步我们家青儿什么时候跟太子殿下关系这般好了？殿下说，非青儿不娶。逼迫我一个小女子很有意思吗？太子殿下，传出去你这就是手段肮脏，抢夺臣妻。那你又如何
。当初你不退婚就没这么多事，还不是你贪生怕死，想是另寻高枝。你说话还要讲证据啊？本王梦的。啊？你的证据在梦里，我的证据那在世人眼中。还有，你天天梦到我干什么呀？难道是你有所思，夜有所梦啊？对啊。可是我的直觉告诉我，你本就应该属于我。嗯、恭送太子殿下，臭不要脸的裴老六，柳月清。这几日，太子那儿可有什么动静？王爷，太子近日基本不出东宫，这么安分，有蹊跷。去看看。殿殿下，是你？你来东宫干什么？在下，快走。本王只是让你写一些关于他的风流韵事，你却背着本王狗谋逆，怎么？你想谋害太子？你有几个脑袋狗摘啊？算你聪明，没出卖本王。王爷。是在下愚钝，闺蜜心窍犯下大错，如今朝中又容不下我，我恐怕再无翻身之日。求王爷给在下指条明路。罢了，你起来吧。本王与戍守边境的藩王施乐明有过一些交情，你拿着这个去见他，想必他会卖给本王几份薄面收下你。往后的路，就看你自己的造化了姑娘，有位姑娘的亲人让我把这个给你。亲人，今日山水，常教自助领剑。本王相信他。嗯，属下也是。不过他向来分不清东南西北，若是找不到回东宫的路怎么办？殿下，您怎知？哎，殿下，等等我！怎么是你？青儿，余公子，请自重。青儿，我错了，我不应该去退婚。如今我马上要远赴关外，此生恐怕再无归期。偌大的京城，我唯一放不下的只有你。你可愿与我一同走？不愿。我会对你好的，我们可以开家书院，教书育人。我们，我们简简单单的生活，这不是你一直想要的吗？我都可以给你的。我曾经的确是那么向往。一起
，只想寻一最最稳妥之，安度此生。我可以的，我可以的，晴儿，我可以放下一切和你安度此生。放下什么？你的虚荣还是自大？权衡利弊后，你第一个气的就是我，不是吗？不是，不是这样的。还好你跟我上了一课，所求安稳，不过是还没遇到值得冒险的人。多少慌张的选择，都是因为。没有遇到真正想选的人，谢谢你教会我，我真正想要的是什么。真正想选的人，他说的是殿下吗？不然呢？啊，殿下英明。那你真正想要的，到底是什么？是裴巡，放开！是不是裴巡？没事吧？以此谢为戒，从今往后不准踏入京城半步，否则我让你有来无回。我下来，你扭伤了。你怎么知道的？你到底是从什么时候开始偷听的？本王一向光明正大。别动！不治的话，轻则伤筋动骨。重则半身不遂。你，你为什么会去那里？如果。那，你都听到了？听到了，也都记住了。他记住什么了？天色不早了，早点休息吧。好啊。没事，我自己睡。嗯便是安稳和情之所钟，你都可以有。殿下，急报！殿下，您让亲兵随行护送的粮草也不见了。边境亲兵汇报，并未收到半分朝廷拨过去的粮草，如今边境动乱。纷纷上报朝廷，希望重新往边境运送新的粮草。谢谢。近日来，传闻太子殿下私下扣押军中粮草，导致前线无粮。圣上，太子出监，竟然出现如此之事，恐怕……扣押粮草事小，就怕粮草养错了军。于是，休得信口雌黄
。揽京城，谁不知太子专横独断，我儿不过在他府中司经掌事，不知做错了什么，便被他发落出关，永不录用。粮草一事迫在眉睫，于是郎这点家事，还是别来贻笑大官了吧。王将军，此事你怎么看？上上，此事恐有蹊跷。太子殿下仁义向善，一心为国，断然不会做出这种事情。边境粮草一事，确实疑点甚多。王将军，朕命令即刻前往边关，彻查粮草之事。臣。领命。于爱卿，还有什么事？请圣上为我等做主啊！这是朝中被太子专横制裁的官员联名奏书。尊六尚书之女，太子却逼迫微臣退了婚，他却马不停蹄下了聘礼，此等手段与强抢民女有何区别？可怜我儿一心报国，却遭遇此等昏聩的太子呀、啊！是。王爷，喜报。说来听听，太子因为押运粮草出了纰漏，导致前线粮草危机。圣上震怒，要将太子禁足了。算了，认错，滚！此事有蹊跷，得找父皇说道说道。父皇，老六的事情我听说了，虽然他平时……奸诈狡猾，无恶不作，心有城府。老谋，神、嗯、算了。哎呀，可就算他平日再胡作非为，您也不能因为几句不实的留言就把他给关起来，这有点太草率了。那粮草之事，你猜是为何？定是有人居心叵测的要害老六啊！连你都能看出来的事。难道朕就看不出来吗？也是啊。朕将他暂时禁足，一是为了避嫌，二，他也时事有些锋芒太盛。朕已让王将军启程前往边境彻查粮草之事，是黑是白，自有定论。父皇圣明。怎么这么晚了还没回来？今日太子公务繁忙，不能陪柳姑娘用膳。太子接旨。到底发生什么事了？奉天承运，皇帝诏曰：太子贼寻，监国期间，疏忽军务，押运粮草一事，难辞其咎，德行有亏，怨声载道。即日起，收回册宝，禁足东宫，无朕手谕，不得出宫。钦此。等等。圣上口谕，庶子狂妄。
让他好好跪着反省。太子殿下，请。哼。今夜应该有雨这几日在东宫，多得殿下招抚，我怕以后这份恩情还不上。也是，你怎么会这样子？还来做什么？一切都以后失去爱人身上，不如从现在开始。殿下这一次。险些让我误会殿下喜欢。殿下真的不过是这段什么交流，天亮夜的心都停留。时间带不走承诺与你的相守，虽然来不及开口。喝吧。现在可以告诉我，当初为何要退婚了吗？你怎么这么记仇？这是我的心计。因为怕怕什么？总不能告诉他我怕死吧？没什么，现在不怕。真的？嗯，如今的培训，做事稳妥。上一世的结局，必然不会发生在这一世。这几日你先回家，就不用来东宫了。我父皇的手谕，任何人不能见我。放心，等事过之后，本王定会亲自接你回来。毕竟，尚书大人已经收了本王的聘礼。殿下，那我先回房收拾了。圣上已经派王将军去边境查明真相。王将军，相信很快就会有结果。粮草一事，我怀疑有人里应外合。明日等王坤启程后，你去一趟边境。是。此时不可走漏半点风声。若我没记错，前两世这个王将军也是培训身边的得力干将，后来培训被刺死，他却不知所措。还有上一世，我明明将培训软禁，忤逆一世，又是如何暴露的？或许他原本就有不臣之心。培训，你过来。青青，我好想你啊！这就是传闻中的一日不见
，如何三秋吗？裴寻。韩真，去看看。好，大哥，发生什么事了？还能有什么事？最近战事吃紧，边境军队这两天在到处征粮，有粮的交粮，没粮的交人，哪还有人交啊？这粮要是再征几回，我们也快活不下去了。你们是外地人，赶紧去躲起来吧。太子征粮可耽误不得，动作都给老子快点！这么点儿，打发叫花子呢？还不够我塞牙缝的！哥也饶命，小人实在是拿不出来了。家中还有一个八十岁的老母，还有两个孩子都需要吃饭啊！都八十岁了，还活着干什么？可以送他入土了。啊！<笑>各位乡亲，也体谅一下，太子下令也是迫不得已。若是没有粮食，我们的兵吃不饱肚子，拿不动刀，怎么保家卫国？到时候国破家亡，所有人都活不了了。你还有活路吗？一派胡言！你们是什么人？敢插手军务？不要命了？不要命的是你们，假借太子之名坑蒙拐骗、烧杀抢掠，你们有几个脑袋给我看？你是何人？敢说我们假冒？你有何凭证？你们说自己是奉太子之命，又有何凭证？我，太子治下严苛，军法严明，绝不会强掠百姓，更不会随便抓人充军。你们说是太子陛下，行事。却与流寇匪徒无异。若不是借着太子亲兵的名号，四处掳掠百姓，故意败坏太子名声，你们军心何在？太子，难道你不知我们百姓要救命吗？这冒充太子的兵，军事世界太大了。好你个胡言乱语的疯子！你砍了你二人的头颅，偷了这些巨不上光的刁民！你现在是村民们走，打起来！大家快走！走！杀、啊！你们为何冒充太子亲兵，四处征粮？什么假冒？我们就是，就是负责征粮的太子亲兵。再不说实话，我们就杀了你。说的就是实话，我们收上去的粮食，全都是送往军营的，还敢胡说？哎，既然如此，征的粮在哪里？带我们去。请出示大帅手谕。大帅让我来确认一下要运往军营的粮草，还不快让开！大人恕罪。可是，还不快滚！去准备撤马。要是耽误了明日运粮，老子宰了你们！是是。算你是失
都是闹壳了，还发霉了不能吃。这就是你们往边境送的粮食，都在这儿了，你不是都看到了吗？你们从村民那儿征的粮呢？我我知道你在说什么，不知道是吧？韩真，卸他一条胳膊！啊啊！别别别！我说我说，天天运粮，累都累了。你们将次等粮草运往边境，把好的粮草运往其他地方，意欲何为？是不是在饲养兵吗？那个人是谁？说。是太子下令调换粮草，如今粮草运往何处？死兵何人在押？答案不是很明显了吗？当敢污蔑太子，你找死！你们约好什么时候把粮食运往西北大营？说话。三日后，此时，大营交接。公子，此事非同小可，必须从长计议。二位公子，这是怎么回事？此人冒充太子亲兵，恶意征粮，现在粮食找回来了，大家快拿去分了吧。谢谢二位，你们真是救了我们全村人呢。大哥言重了，只求再收留我们几晚。应该的，应该的。大家伙儿，来把粮食都分了吧。快去吧，过来。柳姑娘真不愧是殿下选中的太子。错，是我选了他。韩真。殿下亲兵，可在附近有扎营？有，不远，往北二十里。那劳烦跑一趟，我有要事相商。好，嗯，走。柳姑娘，这位便是我跟你说的云丘云统领。柳姑娘，云统领，如今情势危急，我就长话短说。我们在来边境的路上，遇到有人假冒太子亲兵。四处暴力征粮，简直荒唐！我们虽集粮草，却也不能强逼百姓。是有人用太子的名义剥削百姓，毁坏殿下声誉。我怀疑，军中可能出了奸细。是我疏于管束，不仅令歹人有可乘之机，戕害百姓，更险些害得太子万劫不复。好在现下那首领已经被我们擒住，那便可以顺藤摸瓜。在他们有所动作之前，将他们一网打尽。我们现在还不清楚对方的实力，贸然出兵，只怕会打草惊蛇。日后想要追查，只怕会难上加难。那一姑娘所见，该当如何？韩真，你现在立刻赶往东宫，把这里的事一五一十的告诉殿下。我和云统领尽量拖住他们，通知殿下早做准备。不行，刘姑娘一人在这太危险了。放心，有云统领在呢。我定然誓死保护姑娘安全。好，那我现在就进城。白雪。
，怎么会做这样的梦？你倒是有闲情一直在这下棋啊！外面太子失德的消息都满天飞了。皇兄怎么来了？来落脚下石啊！一个人下棋有什么意思？皇兄陪你下。好。表弟，你好像变得跟从前不大一样了。是吗？自从淑妃死后啊，你是拼了命的争，够心狠手辣，宁负天下人不让天下人负你。怎么如今争到了太子，就不争了？怎么，你不想做皇帝了？皇兄还是跟以前一样，心直口快。听说这次你为我说情，被父皇责骂了。我哪会为你求情？我是怕你被那些不明不白的人给坑了。你是本王的对手，他们都不配。该你了。哎，我就最烦你这冠冕堂皇的模样。你跟我说句实话，会死啊！从前我是为了母妃的遗愿，为了父皇的眼光，为了一展自己的雄心抱负。总之，我想争，可以有很多原因。但是后来遇到一个人，他明明那么怕死，却还要陪我赌。有胆小，有勇气。索求安，不过是还没遇到值得冒险的。我怎么忍心让他再冒险呢？忽然，就有些不想争了。安稳点其实也挺好的，你说呢？柳月清是吧？你直接报他名字得了呗。啊，我跟你争了那么多年，你没说让让我。啊，他一来，你不争了，你置我于何地？你把我当对手了吗？从未。二哥永远是我二哥。胜负已分，还来吗？你是给我灌迷药了，不行，重来，重来，重来！哎，落子无悔，二哥。殿下，殿下，你怎么回来了？殿下，粮草一事已经查清，是有人刻意为之，盗取粮草，饲养兵马。柳姑娘担心，特意让属下回京禀报。何人如此大胆？什么？柳月清在哪儿？那日，殿下与属下密谈，柳姑娘全听了去，一定要和属下一起前往明江。属下拗不过，胡闹！殿下，那咱们现在该怎么办？备马！殿下，您还在禁足期二哥永远是我二哥，一生二哥大过天，你就放心的去，剩下的餐具，二哥给你安排。你们约好什么时候把粮食送往西北大营？三日后，此时，大营交接。来回京城最快也要三日，来不及了。云统领，今晚必须去一趟西北大营。可是韩统领还未回来，这恐怕……没时间了。今晚是他们约定的交粮之日，若迟迟等不到人去，他们必定会起疑心。
。若让他们转移了阵地，我们再找就难了。可是柳姑娘身份尊贵，贸然涉险，殿下怪罪下来，属下等万死也难辞其咎啊！放心，我会保护好自己，此事可不能再耽误了。云通云，稍后我们假扮成运粮士兵，混入西北大营，尽量给殿下争取时间即可。柳姑娘，我们的人和粮草都已经安排好了。都放好啊。各位兄弟都辛苦了，就先去吃饭吧。借车的事情交给他们就行了。是。算你识趣，女侠，我都听你们的，带你们来了，放我走行吗？别急，还早。将军，我真是的。今日怎么迟了这么久啊？回将军，山路难走，耽误了他时间。行了，不用过去了。是。哎，将军，兄弟们这些天都辛苦了。我这队里今天收了两头羊，不知将军您想不想吃？是想现在吃，还是养肥了吃？<笑>既然有羊，那就先宰了下酒吧。<笑>有杀，不留活口。<笑>人呢？公子这几日去哪里了？大哥，我家公子呢？他们刚刚带着柴房里的人走了。军中条件简陋，只有一张床。那你在这儿睡，我去打地铺。时间带走了你我之间的所有，回忆却偷偷保留，心动在雨里。一个人来到这里，不过是刹那一瞬的交流，点亮夜的怕，但是我相信你会来。成为逃避的借口，也不敢再回首。你的温柔
唱出身后的选手，成为我奔赴胜利坚定理由。月色白了头，说以后路途悠悠，就一起走。喧闹人海中漫游，牵起你的手，目光比风温柔。时间带走了你我之间的所有，回忆却偷偷保留。心动在雨里邂逅，不过是刹那眼神的交流。点亮夜的喧闹，都落在你的左右。殿下，属下已将所有叛军收监，但据王坤所说，此次计划还有藩王施乐明的参与，恐怕他没这个脑子。殿下放心，属下已经让人沿路搜索，施乐明及其同伙一定逃不了多远。此次多亏殿下及时赶到，振奋军心，使得我军反败为胜。边境叛军虽然已除。但周边百姓已经受其迫害，还需安顿。殿下日夜兼程，先在此休息几日，剩下的交给属下就好。你是在担心我吗？谁担心？真的假的？假的。王坤这个鸟人竟敢耍老子！说好的争来的粮归老子，现在竟用这些猪食来打发本帅。大帅息怒，此事恐有蹊跷。但属下全去西北大营查探一番，那就有劳军师了。青儿。外面风大，先进去。我去交代他们回京之事。好。为什么？裴寻。你是谁？青儿，好久不见。余明鹤，怎么是你？青儿，你我之间已经这么生疏了吗？我们本就不熟，又何来身份之说？你说的对，如今你是未来的太子妃，身份高贵，我只不过是浪迹天涯的孤鸿而已，哪里配得上与你说曾经？余明鹤，人总要为自己做的事情负责。你当初不顾一切栽赃裴寻的时候，就应该想到会有今天的下场。说白了，不过是你心存恶念，自作自受罢了。乱放君子，我本该勾结一生。是你们，是你们把我一步步逼成这样的。害你的从始至终是你自己。若不是你贪心过深，又怎会鬼迷心窍犯下大错？不过你俩的命可真大，乱战之中都能活下来。<笑>施乐明那个蠢货。这点小事都办不好，活该他去死
那就有劳军师了。但据王坤所说，此次计划还有藩王施乐明的参与，恐怕他没这个脑子。居然是你！是，是我。不过青儿，你知道的太晚。你和云秋先押送王坤回朝，我处理完边境事务，再回京会合。是。对了，我交代你办的事情呢？不辱使命。这可是属下跑了三十里路才找到的。好了，进你宫。殿下，都准备好了，属下就先出发了。叶青，叶青，柳月青在我手里，若想救我，今日此时隔海。叶青，于明。我早该猜到，这一切是你在幕后指使。怎么样，太子殿下？我也不算是庸碌无能之辈。你想干什么？当然是为了让你们团聚啊！如今人都齐了，那我们就开始算账。余明鹤，你有什么冲着我来？放了他！可<笑>不，这一场戏。一个也不能少，今日我就要你死！青儿，今日你且仔细看好了，你的培训是如何被千刀万剐？别碰他！太子殿下可小心点，您的月清可还在我手里。怎么，受伤了？太子殿下可要注意点啊！您的月清可是会心疼的。是啊，我知道，培训也不了得。他想要突破成为简直轻而易举，可是，可是，<笑>他们拿的没把刀，剩多少？
。开局，死在我手里，也不算委屈你吧？你放心，你死之后，我会送你的亲儿去见你，成全你们这一对干爹宋祖轩呀！于明浩。以后我们就是好朋友。那年大婚，你给我的那颗糖，好吃吗？甜，此生最甜。后来，我才发现。都会开在南极。我倒是觉得，只要是你喜欢，都好。从始至终，是柳姑娘看不上本王，但本王唯一想娶之人，只有柳月清一人。只要月清愿意，本王随时下聘。天下这一起，险些让我误会殿下喜欢。不然。
。有些记忆恍如隔世，而人事依旧。如果再让我选一次，阿罗，以后你想嫁一个什么样的人呢？小姐，你说什么呢？一会儿夫子就要来了，可别让人家听见。哎，多害臊！我先去收拾东西了。何为烦忧？成为逃避的借口，也不敢再回首。在下母亲是府上新聘的夫子，见过柳小姐。你你想不想当皇帝？柳小姐，这话可不能乱说，若被野心人听着，会惹来杀身之祸。时间带走了你，我之间的所有，回忆却偷偷保留。心动在雨里邂逅，不过是刹那一瞬的交流。天亮有的心动，都落在你的左右。各位看官，不知在下今日的故事，说的可还精彩啊？最后那位公子后来认出自己的夫人了吗？哎，欲知后事，还请听下次的书友会。<笑>去经历，云都忘了呼吸。为了你，放纵在红尘里，缩短天空距离。先生，别臣妾有一事，你说要多比回忆的结局。当春六会时，圣上为何第一次见面？便要当众揭下臣妾的面纱，这个嘛，天机不可泄露。真不住是你，经过三世回眸，再次相遇。冥冥之中，被谁轻易，奔向你命中注定的东西。不是命运的垂怜，偏爱，心已命闯入我心怀。母亲，今年的雪好美啊！好。年的期待，只等着伸出手，勇敢爱。是你出现在我脑海，赶走了我多少阴霾，模糊了忧伤，看得清未来。你就在我。的心都存在。